വെൽക്കം ടു ഓക്സിജൻ ക്ലാസ്സസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണിത് എന്തൊക്കെയാണ് മെട്രിക്സ് എന്താണ് മെട്രിക്സ് വാട്ട് ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് മെട്രിസസ് ഓക്കെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് മെട്രിസസ് ഓക്കെ ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് എന്തിനാണ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ട്വൽത്ത് എ ക്ലാസ്സിലെ നാല് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ആൻഡ് ബയോളജി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സ്റ്റുഡൻസ് അത് റോൾ നമ്പറാണ് ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് നോർമലി ഒരു കോളം റോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് അല്ലേ ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സൽ ഷീറ്റിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു റോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് റോ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കാണാം ഇത് തേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കാണാം ഇവിടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കാണാം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഫിസിക്സിൽ കിട്ടിയ കുട്ടികളെ മാർക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കെമിസ്ട്രിയുടെ മാർക്കുകൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ നാല് കുട്ടികളെ കെമിസ്ട്രിയുടെ മാർക്കുകൾ കാണാൻ പറ്റും മാത്സിൻ്റെ മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ ബയോളജിയുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിത് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ ടുവിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്കാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ശരിയല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ മാർക്ക് റോൾ നമ്പർ ഫോറിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ മാർക്കിൽ റോൾ നമ്പർ ഫോർ നോക്കിയാൽ മതി ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ ഫോറിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റോ ആയിട്ടും കോളം ആയിട്ടും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അയാളുടെ മാർക്ക് മൊത്തം എഴുതി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത കുട്ടികളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് മൊത്തം എഴുതി വയ്ക്കുക പക്ഷേ ഇതൊരു റോ വൈസ് ആയിട്ട് കോളം വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇന്നിപ്പോൾ ആവറേജ് എടുക്കാൻ കുട്ടിയുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയുള്ള റോ ആയിട്ടും കോളം ആയിട്ടും ഉള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നോർമലി ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് എടുത്തത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കെയ്ലി ആദർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം എഴുതിയെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഇക്വേഷൻസ് സൈമൽട്ടേനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വാരിയബിളുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെട്രിക്സ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിന് വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് മെട്രിക്സ് ഓൾജിബ്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഓൾജിബ്രയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒരു സബ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൊരു
entries matrix le elements allengil matrix le entries ennu nammal parayum okay nammal adu denote cheyanayitte capital english alphabets letters aanu use cheyina a b c nokka paranju namukku capital letters use cheyittu idine denote cheyam ini idu ezhudumbo nammal eppozhum oru square bracket nagathu square bracket nagathana nammal ee elements ezhuda appo namukku ingane oru element undu vicharikku 1 5 2 3 4 സിക്സ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ന് പറയുക റോ എന്ന് പറയുക അല്ലെ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റോ അതിന് അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോളം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ദിസ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് കോളം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി ഇതിനെയാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം സ്ക്വയർ ബാക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണും ഫൈവും ആണ് ഇത് കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് എഴുതരുത് വൺ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി അടുപ്പിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാവുന്ന ലെജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ റോ ഇതിനെ നമ്മൾ റോ വൺ റോ ടു റോ ത്രീ എന്ന് പറയും ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഓക്കെ മൂന്ന് റോസ് ആണ് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന താഴത്തേക്ക് കാണുന്ന ഈ അറേഞ്ച്മെന്റിനാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയാ കോളം വൺ ആൻഡ് കോളം ടു സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഇവിടെ എത്ര കോളം ആണുള്ളത് രണ്ട് കോളം ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു റോ ആണുള്ളത് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോളംസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ മെട്രിക്സ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതണം ദെൻ ഇതിൽ കാണുന്ന ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ റോ വൺ അല്ലെ റോ ടു റോ ത്രീ റോ ഫോർ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് റോസ് ഉണ്ട് കോളം വൺ കോളം ടു കോളം ത്രീ ഇത്ര കോളം ഉണ്ട് മൂന്ന് കോളം ഉണ്ട് വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 4 by 3. ഇത് ഇൻഡു ആണ് എഴുതുന്നെങ്കിലും കൂടെ വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്തിനാ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആൽബം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സൈസ് വീക്കില്ലേ അപ്പൊ നാല് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് നാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈസുകൾ പറയില്ലേ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്കതിനെ കോളമായിട്ട് പറയാം കോളം സൈസ് അതായത് നാല് റോ മൂന്ന് കോളം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കോളത്തിന്റെയും റോയുടെയും എണ്ണം എഴുതുന്ന ഈ ഇതിനെയാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇൻഡു ആണെങ്കിലും കൂടെ നമ്മൾ ബൈ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ബൈ ത്രീ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ സിക്സ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ ഇത്ര റോ ഉണ്ട് ടു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ടു റോസ് ആണുള്ളത് ത്രീ കോളംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് വിൽ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വി ഹാവ് ത്രീ റോസ് ആൻഡ് ടു കോളംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതുന്ന ഈ കാണുന്ന നമ്പർ റോ ആൻഡ് കോളം അതിനെയാണ് നമ്മൾ റോയിന്റെയും കോളത്തിന്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോർമലി ഈ മെട്രിക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ
റോ നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ വൺ എൻ അല്ലെ അപ്പൊ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റോ ദെൻ ഇവിടെ വൺ എ വൺ വൺ എ ടു വൺ എ എം വൺ എ വൺ ടു എ ടു ടു എ എം ടു ഇവിടെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കോളം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കോളം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈ എയിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റോയുടെ എണ്ണം ഏത് റോ ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കോളം ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡ്രസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റേണ്ടത് ഇത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ എൻത്ത് കോളത്തിലെ എലമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഐഡിയ കിട്ടിയോ അപ്പോ ജനറലി വിൽ ഡി നോട്ട് ദിസ് ആസ് എ ഐ ജെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എ ഐ ജെ വെർ ഐ വാരീസ് ഫ്രം വൺ ടു എക്സെട്ര ഏതുവരെ ഐ വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഐ ഐ വാരീസ് ഫ്രം വൺ ടു എം സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ജെ വാരീസ് ഫ്രം വൺ ടു എക്സെട്ര സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഏതുവരെ വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ വരെ വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൽ സി ദാറ്റ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ഈ ജനറൽ മെട്രിക്സ് ഇസ് എൻ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയും എം റോസ് ആൻഡ് എൻ കോളംസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നോർമലി ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സിന്റെ നോട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ഐ ജി ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കോളംസും നാല് റോസും ആണുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കിയാലോ എലമെന്റുകൾ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ വൺ ഫോർ ഓക്കെ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ടു ഫോർ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ എ ത്രീ ഫോർ മൂന്ന് റോസും നാല് കോളംസും ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ത്രീ റോസ് ആൻഡ് ടു കോളംസ് അല്ലെ ടോട്ടൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ വൺ ടു സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എം ബൈ എൻ പറയുമ്പോൾ ആ എം ഇൻറ്റു എൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് എം എൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ആ മെട്രിക്സിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ക്ലിയർ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഇത് ത്രീ ബൈ ടു ഓർഡർ വരുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ആറ് എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് അല്ലേ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൽ വൺ റോ ആൻഡ് സിക്സ് കോളംസ് ആണുള്ളത് ശരിയല്ലേ ഇതിൽ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ടോട്ടൽ സിക്സ് എലമെന്റ്സും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ അതേപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയും നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് വരച്ചുകൂടെ ഇതിൽ സിക്സ് ബൈ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതിലും എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് എലമെന്റ് ഉള്ള മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എലമെന്റ് ഉള്ള മെട്രിസസ് നമുക്ക് എത്ര ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എത്ര ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ
എന്തോ വരുന്ന ടു ബൈ ത്രീ പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ആണ് എങ്കിൽ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സിക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക സിക്സിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലെ പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റിവേഴ്സ് എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് മെട്രിസസ് നാല് ഡിഫറെന്റ് മെട്രിസസ് നാല് പോസിബിൾ മെട്രിസസ് നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള മെട്രിക്സിൽ സിക്സ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അതിന്റെ ഓർഡർ ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ അപ്പൊ എമ്മിന്റെ എന്നിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നതുണ്ടാവുക സിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിക്സിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഡിജ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് വരുന്ന പോസിബിൾ മെട്രിക്സിന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റാം ഓക്കെ ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൽവ് എലമെന്റ്സ് ട്വൽവ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഉള്ളത് വാട് ആർ ദ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ട്വൽവ് എലമെന്റ്സിന്റെ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്വൽവിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ഇന്റു ട്വൽവ് വരും അപ്പൊ തന്നെ ട്വൽവ് ഇന്റു വണ്ണും പറയാം പിന്നെ ടു ഇന്റു സിക്സ് വരും അപ്പൊ സിക്സ് ഇന്റു ടു പറയാം അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇന്റു ഫോർ വരും റൈറ്റ് ഫോർ ഇന്റു ത്രീ ഓക്കെ ഇത്രയും പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ട്വൽവിന് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഏതിനുണ്ടാവുക ഒരു സിക്സ് എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിന് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എലമെന്റ് ഉള്ള മെട്രിക്സുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓർഡറിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സുകൾ എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓർഡേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓർഡർ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് വർ ദ എലമെന്റ്സ് ദ എൻട്രീസ് ദ എലമെന്റ്സ് എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ജെ ആണ് വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ടു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെ എലമെന്റുകൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് സപ്പോസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാലോ ആറ് എലമെന്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതൊക്കെ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കൂ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് റോ ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എ വൺ വൺ ഉണ്ടാവും എത്ര കോളം ഉണ്ട് രണ്ട് കോളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എ വൺ ടു രണ്ട് കോളം അവിടെ അവസാനിക്കും അടുത്തത് എ ടു വൺ എ ടു ടു ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് എ ടു ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് ആ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ആറ് എലമെന്റ് ഉള്ള ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ എ വൺ വണ്ണും എ വൺ ടൂ എ എ ടു വണ്ണും എ ടു ടു എ ത്രീ വണ്ണും എ ത്രീ ടു ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാലോ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ പ്ലസ് വൺ ഐയും ജെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ടു എ വൺ ടു പറഞ്ഞ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ എ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ ടു ടു ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ത്രീ വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ത്രീ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ എല്ലാ എലമെന്റുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എലമെന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ആ എലമെന്റുകൾ ന
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല ഐ പ്ലസ് ജെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മോഡ് ഐ പ്ലസ് ജെ ബൈ ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കുണ്ട് ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഏത് ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ അതിന് അകത്തുള്ള ആ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കൺസ്ട്രക്ട് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഹൂസ് എലമെന്റ്സ് ആർ എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ജെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ആ മെട്രിക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു നാല് എലമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇനി എലമെന്റുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഐ പ്ലസ് ജെ ഐ പ്ലസ് ടു ജെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ the whole square by 2 that is 1 plus 3 the whole square by sorry 1 plus 2 the whole square by 2 appo 3 3 square by 2 9 by 2 varum alle appo aadhyatha element 9 by 2 aanu then a 1 2 nu parayam endha varu 1 plus 2 into 2 the whole square by 2 etra varum 5 square by 2 nu varu 2 into 2 4 4 plus 1 5 5 square by 2 25 by 2 kittu അടുത്തത് എ ടു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അടുത്തത് എ ടു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സായി നമുക്കിത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിനകത്ത് എഴുതി വെക്കാം എ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നയൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ആൻഡ് ടു വൺ എസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ടു എസ് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിസസ് കുറച്ച് ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് പേരുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കോളം മെട്രിക്സ് എന്താണ് ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മെട്രിക്സ് വിത്ത് വൺ കോളം ഒരു കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എത്ര റോ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഇതൊരു കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് വൺ ടു ഇറ്റ്സ് എ ടു ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡബ്ല്യു ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് എത്ര റോ വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വരാം പക്ഷെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ കോളം സിംഗിൾ കോളം ഒരു കോളം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അപ്പോ ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റോ മെട്രിക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൽ പറയേണ്ടത് വൺ റോ മാത്രം വരുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഒരു റോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഒരു റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ കോളംസ് വൺ റോ ആൻഡ് ത്രീ കോളംസ് അതേപോലെ തന്നെ വൺ ടു വൺ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡബ്ല്യു ഇറ്റ്സ് എ വൺ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ഒരു റോയും ഒരുപാട് കോളംസും ഇത്ര കോളം വേണമെങ്കിലും ആവാം അങ്ങനത്തെ മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വൺ ബൈ സോറി റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കോളം മെട്രിക്സിനെ നോർമലി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ എപ്പോഴും എം ബൈ വൺ ആയിരിക്കും അതിന്റെ എം റോസും വൺ കോളവും അതേപോലെ തന്നെ റോ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും വൺ റോ ആൻഡ് എൻ കോളംസ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ
ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എൻ ബൈ എൻ എൻ ബൈ എൻ എൻ ബൈ എം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു അല്ലെ ടു ബൈ ടു ആണ് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളവും എഴുതുതൽ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ വൺ സിക്സ് ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇറ്റ്സ് എ മെട്രിക്സ് വിത്ത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് വരുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ റോസ് ആൻഡ് എൻ കോളംസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്താണ് റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്ക്വയർ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റോ മെട്രിക്സും കോളം മെട്രിക്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്ത് മെട്രിക്സ് ആണ് റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് അവിടെ റോസിന്റെ എണ്ണവും കോളത്തിന്റെ എണ്ണവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല ഈക്വൽ ആയുള്ള മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഈക്വൽ അല്ലാത്ത മെട്രിക്സുകളെ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇറ്റ്സ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ത്രീ റോസ് ആൻഡ് ടു കോളംസ് ഓക്കെ വൺ ടു ഇറ്റ്സ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വണിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ വിൽ കൺസിഡർ എ ത്രീ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഈ കാണുന്ന എലമെന്റുകൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എലമെന്റുകൾ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ബിലോങ്സ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് ഒരു കോളം ആൻഡ് റോ സെയിം ആയിരിക്കും വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഈ കാണുന്ന എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഓർ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഫോർവേഡ് ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എന്നൊക്കെ പറയും തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗണൽ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡയഗണൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് മാത്രം നോൺ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് മാത്രം നോൺ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകളെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആവാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് മാത്രമേ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആവുള്ളൂ റെക്റ്റാംഗുലർ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകളെയും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് ആർ നോൺ സീറോ ആൻഡ് ഓൾ അതർ എൻട്രീസ് ആർ നോൺ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നോക്കുക നിങ്ങൾ എ വൺ വൺ ഇത് സീറോ ഇത് സീറോ ഇവിടെ സീറോ എ ടു ടു ഇത് സീറോ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ എ ത്രീ ത്രീ ഇങ്ങനെ വരുന്ന
ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇതിലും ഡയഗണൽ എൻട്രി ആണ് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സും എന്താണ് സീറോ ആണ് ഈ ടൈപ്പ് മെട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ഓക്കെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു എലമെന്റ് മാത്രം വരുന്ന മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ടു നമ്പർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് മാത്രം വരുന്ന മെട്രിക്സ് ഇറ്റ്സ് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ ബൈ വൺ ഒരു റോയും ഒരു കോളവും ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് ഈ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ മെട്രിക്സിനെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും കാരണം ഇതിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മെട്രിക്സ് ആണ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അത് ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ഇസ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ എന്താവാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം ഒബിയസ്ലി ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ആ മെട്രിക്സ് ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ വൺ വൺ സീറോ 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 എ ടു ടു സീറോ 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 എ ത്രീ ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ ഒരു സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് കെ സീറോ 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 കെ സീറോ 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 കെ ഒരു സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ എലമെന്റുകൾ മുഴുവൻ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സുകളുടെയും ഡയഗണൽ എലമെന്റുകൾ മുഴുവൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അതായത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ് മാത്രം എ ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ ക്ലിയർ എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു കെ ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ ആൻഡ് എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ ഐയും ജെയും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എലമെന്റുകൾ മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ ഒരു സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഓർ സ്കെയിലാർ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അല്ല സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു സീറോ സീറോ ടു ഇറ്റ്സ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അല്ലെ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് കാരണം ഡയഗണൽ എലമെന്റുകൾ രണ്ടും എന്താണ് ടു ആണ് ഇനി റൂട്ട് ടു സീറോ 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 റൂട്ട് ടു സീറോ 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 റൂട്ട് ടു ഇതും ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് മാത്രമാണ് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഓൾ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആർ സെയിം അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് മെട്രിക്സ് ആണ് ഒരു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് റൂട്ട് ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈക്വൽ അല്ലാത്തൊരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് അതും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സുകളെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആവുള്ളൂ സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം ഒരു ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ
ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡറിൽ ഒരെണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടു ബൈ ടുവിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഉള്ളൂ ത്രീ ബൈ ത്രീയിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഉള്ളൂ ഫോർ ബൈ ഫോറിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഐഡന്റിക്കൽ സോറി എല്ലാ ഡയഗണൽ എലമെന്റുകളും വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആവാൻ പാടില്ല വൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം വൺ ആണെങ്കിലേ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് ആണ് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് മുഴുവൻ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക ഇത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സീറോ മെട്രിക്സ് പറയാം സീറോ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നൾ മെട്രിക്സ് എന്നും കൂടെ പറയൂ കേട്ടോ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നൾ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് മെട്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും എലമെന്റുകൾ മുഴുവൻ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നൾ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ഇറ്റ്സ് എ നൾ മെട്രിക്സ് സീറോ സീറോ ഇറ്റ്സ് എഗൈൻ എ നൾ മെട്രിക്സ് സീറോ 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 ഇറ്റ്സ് എഗൈൻ എ നൾ മെട്രിക്സ് സീറോ 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 ഇറ്റ്സ് എഗൈൻ എ നൾ മെട്രിക്സ് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏത് ഓർഡറിലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സീറോ മെട്രിക്സ് പറയാം ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ക്യാപിറ്റൽ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സീറോ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സീറോ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ ഇക്വേഷൻസും അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാസ് ഒക്കെ പറയാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങളോട് ഏത് ഓർഡറിലാണോ മെട്രിക്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക സീറോ മെട്രിക്സും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക സീറോ മെട്രിക്സ് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സീറോ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടൈപ്പ